Akşam görüşleri. Mikrofon önünde verilişin müellifi Rafail Hüseynov. Akşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizi müğənni Elmira Aliyevanın xatirəsinə həsr edirik. Xoşbəxtli yanlayışı həmişə şərtidir. Bəzən həyatının ən kədərli vaxtında da elə anlar olur ki, səni daxilən bəxtiyar eləyə bilir. Hərdən belə də olur ki, ən xoşbəxt dəyiqələrində ürəyinə kədər qonur. Hansısa acı yaddaşın alt qatından baş qaldırır. O da sanki xoşbəxt idi. Tanrı ona yapışıqlı səs bağışlamışdı. Eşidən bu qıza bəxtəvərli yox yardı ki, nə məlahətli avazım var. Bu xoş avazın yanında tali ondan ayrı bir hədiyyəsini də əsirgəməmişdi. İti hafizəsi vardı. Bircə dəfə eşitdiyi hava da, ilk dəfə oxuduğu şiir də dərhal yaddaşına hopurdu. Üstəlik, Allah ona üçüncü, bəlkə daha vacib bir məziyyəti də bağışlamışdı. Oxumaq şövqünü, yemə, içmə günlərlə oxu deseydin, yorulmadan, usanmadan nəğməni nəğmə ardınca düzərdi. İstedad elədir ki, heç vaxt gizli qalmır. Lap onu görmək istəməsələr, lap ört bastır eləsələr, hətta qarşısına səç çəkməyə çalışsalar belə, öz yolunu tapır, üzə çıxır. Elmira Əliyevanın da qəlbə yatan səsi onun məktəbli illərindən, tələbəlik dövründən nəm varam deyərək özü öz yolunu açmağa başladı. Ancaq insana nəsib olan bütün üstünlüklərin müqabilində həmişə bir naxşa, bəxtə də ehtiyac var. Laf qızıl külçəsi olarsan, ancaq səninki gətirməz, görməzlər, dəyərləndirməzlər, ya yox yerdən daim qarşına bir maniyyə çıxar. Elmira Əliyeva böyük səhniyə çıxmışdı. 1960-70-ci illərdə məşhur olan Lalə Qızlar Ansambilinin sevilən ifaçılarından biri kimi şöhrətlənmişdi. Amma həm də ali təhsilli ingilis dili müəllimi idi. 50 il dərs dedi. Elmir Əliyeva oxuduğu Azərbaycan radiosunun səslər xəzinəsində əbədləşmiş mahnıları qədər elə adlı sanlı keçmiş şagirdlərini də öz sərvəti sayır onlarla iftixar edirdi. Dağlarda duman gözəldir, qaşların kaman gözəldir. Dağlarda duman gözəldir, qaşların kaman gözəldir. Heç bir söz olmaz gözlərin yaman gözəldir Üstünə heç bir söz olmaz gözlərin yaman gözəldir Alımı alıbdır başdan keçmək olmaz bu göz qaşdan Alımı alıbdır başdan keçmək olmaz bu göz qaşdan Səni mən yaman sevirəm, ürəkdən candan sevirəm Səni mən yaman sevirəm, ürəkdən candan sevirəm Mənə gəl elə vəfa yar, aşıqə etmə cəfa yar Mənə gəl elə vəfa yar, aşıqə etmə cəfa yar Onunla ilk görüşlərimiz 1980-ci illərin əvvəllərində olmuşdu Sonra səhnədən ayrıldı, daha çox məktəbə bağlandı Ancaq 2000-ci illərdə bir gün öz axtardı məni. 
üzləşdiyi ayrı-ayrı çətinliklərdən söz açdı. Mən də vücum çatan maddi və mənəvi dəstəyi əsirgəmədim və yan sıxıntıları ilə bağlı ayrı-ayrı ünvanlara rəsmi məktublar da yazdım. Milli Məclis adından ona müşküllərinin həllində kömək göstərilməsini rica etdim. Çətinlikləri isə az deyildi. Taliyin yaratdığı sıxıntıları da vardı, şəraitin doğurduqları da. Radiodakı lent yazıları çoxdan idi ki, yada düşmürdü. Radionun xalq musiqisi şöbəsi ilə danışdığım başladılar həmin lentləri vaxtaşırı səsləndirməyə. İlk dəfə o lentlərin qovuşağından ibarət ayrıcə konserti proqrama daxil ediləndə xəbər vermişdim. Uçmağa qanadı yox idi. Ancaq o məhsud anında da bir az gileyli idi ki, niyə belə diqqət ona yalnız 60-nı keçəndən, 70-ni haxlayandan sonra nəsib oldu. Amma hər halda bir bəxtsizlik onu ömrü boyu müşahiyyət eləmişdi. Ailə sarsıntıları öz yerində, elə sənətdə də ona layiq olduğu uğur heç də həmişə qismət olmamışdı. Nə bir fəxra ad almışdı, nə də sənəti onun həyatdakı hansısa yollarını açmağa yardımcı ola bilmişdi. 2012-ci ildə növbəti dəfə xaişləri ilə qonağım idi. Həmişə ki kimi diqqətlə dinlədiyim, bəzi istəklərinə də əncam çəkdik. Sonra da qayıtdım ki, bəlkə gəlmişkən elə bir geniş söhbətimizi də yazaq. Ovqatı duru idi, dərhal razılaşdı, başladıq söhbətə. Dünənləri yada salırdı, arada oxuyurdu. Həmin dəqiqələrdə öz dünyasındaydı və xoşbəxt idi. Bir an qəlbimlə toxunmuş ona Gəl ki, çansızları Bilirəm qəlbimə toxunmuşam mən Gəl ki, çən sözləri salmayaq yadəm Adın düşməlidir əsla dilimdə Deyirdim ki, o söhbətlər əsasında hazırladığım verilişi laf qısa zamanda səsləndirim ki, ürəyi açılsın, bu da əlavə fərəhinə səbəb olsun. Özünə də demişdim, ancaq bir-iki gün sonra zəng vurdu ki, sən Allah, hələlik o verilişi saxla. Bəzi danışmalı söhbətlər var, gələrəm, onları da söyləyərəm, əlavə eləyərsiniz. Ayda ildə haqqımda belə böyük veriliş olacaq, qoy, laf yaxşı alınsın, ürəyimcə olsun. Razılaşdım. Ancaq bir xeyli müddət ondan sonra çıxmadı. Özüm zəng vurub axtardım. Dedi ki, oğlumun xəstəliyi ilə bağlı başım qarışır idi. Bir qədər də gözləyək, mütləq gələcəm. Vaxt ötürdü, mənim səfərlərim, işlərim, onun öz qayğıları. Xeyli aylar keçəndən sonra elə bil həmin yazılış unudulan kim oldu. Artıq aradan 2-3 il keçirdi. Mən adətən köhnə yazları iri tutumlu yaddaş disklərində saxlayıram. Bu müsahibəni də digər yazlarla bərabər həmin yaddaş disklərimdən birinə köçürmüşdüm. Gündərin birində Elmira xanım həmin müsahibə yadma düşdü. Düşündüm ki, bəlkə əlavələrsiz həmin söhbəti hazırlayıb efirə verim. Əslində, həcmdə kifayət qədər idi, saat yarımlıq söhbətimiz vardı. Ancaq Elmira xanımın bəxtsizliyindən nə illah elədim, o disk açılmadı. Çox pərişan oldum. Çünki orada xeyli başqa vacib yazılar, sənətlər, köçürmələr də vardı. 
O diski bir neçə mütəxəssisə də göstərdim. Onlar da həll eləyə bilmədilər. Ha çalışdılar, açılmadı. Belə olanda Elmira xanıma zəng çaldım. Üstünə vurmadım ki, disk açılmır, həmin müsahibədən istifadə eləyə bilmirəm. Dedim ki, bəs o söhbətimizə əlavələr eləmək istəyirdiniz. Gəlin yazaq. Öz aləmimdə fikirləşirdim ki, gələcək, həmin sualları təzdən verəcəyim. Yaddaşımda olan o müsahibəni bir başqa şəkildə təkrar riyarıq. Bir neçə gün sonra gəldi. Oturduq, söhbət elədik, yazdıq, ancaq ürəyimcə olmadı. Sanki həmin adam deyildi. Elə bil, sönmüşdü, şövqə azalmışdı sanki. O əvvəlki söhbətimizdə olan ruh yüksəkliyi bu son söhbətimizdə artıq yoxdur. Həm də o gün sənətindən daha çox pərişan mövzulardan danışdı. Bu da ürəyindən keçdi ki, deyəsən, bu söhbəti heç efirə çıxara bilməyəcəm. Xeyli vaxt ötəndən sonra bildim ki, belə əhvalsızlığı sən demə onlanmış ki, artıq müthiş mərəz vücuduna yol tapıqmış. Bütün başqa ağrı acılarına xərçəng də qoşulubmuş. Keçmiş müğənni və müəllimə Elmira xanım Əliyeva xəstəliklə uzun mücadilədən sonra 2022-ci ildə dünyasını dəyişdi. Axıracan onun radiodakı lent yazılarının səslənməsinə nəzarət eləyirdim. Respublika radiosunun xalq musiqisi şöbəsindəki dostlardan mütəmadı xayiş eləyirdim ki, ayda, iki ayda bir bu ifaların ya ayrıca ya da hansısa konsertlərin tərkibində səsləndirilməsinə fikir versinlər. Adlı konsertləri olanda özünə də xəbər verirdim, qanadlanırdı. Ətirli balçaya, şəhli çəmənə, şiçəkli bulağa, səmənin əri. Ətirli balçaya, şəhli çəmənə, Çiçəkli bulağa sən mənimlə gül Ara bir dənizin dalıb sərinə Dalıb sərinə Yaxına uzağa sən mənimlə gül Bu yaxınlarda həmin açılmayan köhnə diskimi hər ehtimala qarşı kompüter məsələlərində güclü olan, Avropada yaşayan bir dostuma göstərdim. Dedi, qalsın məndə, bir neçə proqram var, onlarla da yoxlayım, bəlkə çarə tapdıq. İki-üç gün öttü, artıq Bakıya qayıtmalıydım. Dostumdansa xəbər yoxdu. Düşündüm ki, yəqin onda da alınmadı. Ancaq vətənə uçuşumdan bir gün qabaq gəlmişdi mənimlə xudafis çəşməyə. Çıxarıb masanın üstünə iki yaddaş diski qoydu. Biri mən verən idi, biri təptəzə. Dedi, açdım sənin zədəli diskini. Hər ehtimala qarşı içərisində nə varsa təzə bir diskə də köçürdüm. Əslində, köhnəni də artıq istifadə eləyə bilərsən, amma yazdım ki, riskdən uzaq olaq. Son illərdə heç o cür sevindiyim olmamışdı. Nə qədər itmiş sandığım səslər, fotolar, videolar təzədən özmə qayıtmışdı. Arasında da müğənni Elmira xanım Əliyeva ilə 2012-ci ildə yazdığımız müsahibə. Elə o gün həmin köhnə söhbəti iki dəfə dinlədim. Həyat və sənə təşki ilə doluydu o söhbət. Və bu axşam istəyirəm ki, siz də bir müğənninin ağrı acılarından, dərdlərindən də ara sıra bəhs etdiyi, amma daha çox sənətindən danışdığı, danışdıqca da xoşbəxt olduğu həmin saata qaydasınız. O yadigar söhbəti dinləyəsiniz. Elmira xanım, istəyirəm ki, biz tanışdıqdan başlayaq. Tanışdıqdan, yəni biz ikimizin tanışdığından deyil, mən sizin yolunuzu da, sənətinizi də bilirəm. 
Hansı düşünceleriniz var? Keçmiş hakkında geleceğinle bağlı onlardan da haberdaram. Çünkü defelerden görüşmüşüz, bunlardan benimle bölüşmüşsünüz. Ama istedim ki geniş kütleler sizin ömür yolunuzla biraz yakından tanış olsunlar, agah olsunlar. Onların arasında da sizi tanıyanlar az değil. Ama istedim ki öz dilinizden öz ömür hikayetinizi bir söyleyesiniz. Harda doğulmuşsunuz, hansı ailede doğulmuşsunuz, hansı mühitin içerisinde büyümüşsünüz, nece musiki sizin hayatınıza dahil olup buradan başlayalım söhbetlerimizi. Rafael Məllim, Allah sizə uzun ömür versin, Allah can sağlığı versin, həmişə yaşayasınız, heç vaxt neynim neynim demeyesiniz. Mən uşaq vaxtı məktəbdə oxuyanda öz fəaliyyət dərneyi var idi. Məni orada oxudurdular, onda Laylay, Şefqa Xundovanın Laylay manısını oxudurdular məktəbdə. Məktəbdə... Hmm, yuhu bilməz gözlərim Durmuşam keşindən Mənim ürək sözlərim Səslənir beşində Lay lay həyatın lay lay Qolun qanadın lay lay Bu manını oxuyurdum. Sonra gəldim məktəb, onuncunu qutarandan sonra mən gəldim Bakıya. Bu əhvalatlar harada vaq olurdu? Gəncədə, məktəbdə. 57-də qutardım oranı Rafael Məlim. Gəldim Bakıya, bir qız var. Mənlə gəldik, xarici dillər üstüna girdik. Xarici dillər üstünda yaxşı imtihan verdim. Yaxşı imtihan verəndən sonra orada mənlə soruşdular, bir dənə professor sözünü ingilis dilində cümlədi işlədi. Mən də dedim ki, my father is a professor. Bunlar gördüm o vaxtı, Rafael Məlim, da Tessa dölüydü. Eləcə bilet qoyurdun, bileti çəkirdin də, yaxşı cavab verdin, qiymət verdi, verməyəndə ikinci üçündür. Yaxşı cavab verəndə sonra, mən bu cümləni deyəndə sonra gördüm, hamısı bir-birinə baxdılar. Sonra dedilər, doğrudan atam profesordu, dedim, ey, yazıq canım, heç atı özü görmüşəm. 1941-ci ildə atam Naxçıvanla gəlmişdi, QQ5-çisi idi, gəncəyə gəlmişdi, anam gözəl olubdu, anamla evlənmişdi. 41-də müharibəyə getdi, qayıtmadı, özünü görmədim. üstüne girenden sonra her gün uşaqlar e, sinifte her sinifte stolun üstünü çalırdılar, okuyurdular kızlar. Bir gün bana de dediler sen de oku. İndi bu yerde istedim ki biraz e, kaydak geriz çünkü yaddan çıkacak. Demek ki böyle ben başa düştüm ki siz ailede tek uşaq olmuşsunuz da. Bili, tek olmuşam. O, məndən sonra bir qardaşım olub, e, üzr istəyirəm, yaş yarımında ayaq işləmədən, qusmadan e, həyatını dəyişib. Sonra da anam ərək etməyib, bu, belə. Bəli, dedilər, oxuyun. Hə, mən də oxuturdular. İnanırsınız ki, elə başlayan kimi ağzımı tez qaçdılar rektora. O vaxtı Qulam Kərimov, xarici dillərin üstünün rektoru, elə gözəl insan idi. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. 
inanırsınız beni okutturdular. Okutturandan sonra o vaxtı Tahir Aliyev var idi. Habil Aliyevin kardeşi Tahir Aliyev e, ansamblin rehberi idi. Beni orada okutturdu. Deli kaçtılar rektorun yanına ki bir kız var gənceden gelip çok güzel sesi var. Beni geldiler apardılar dediler ki okuyacaksın. O vaxtı da üzr istedim. Okuyanlara pis baxırdılar. Gəncədə də mənim ə, tək idim. Nənəm gil, daim gil baxırdı mənə. Mən qorxurdum. Mənə dediler ki gel oxu. Dedim yok utanıram. Dedim istemiyorum. Oxumaq yaxşı döl. Rektor çağırdı. Dedi əgər oxumasın səni inistan qoğlayacaq. Dedim vay mən nə zulumla inistan girmişəm. Axırı bir təri, bir təri utana utana bir gün belə, iki gün belə. İnanın 5 yıl o inistu mən yola verdim. Elə təzə təzə oxuyurdum Bir də gördüm o vaxtı bilmirəm Yadınızda qalar Enver Ali Bəyli var idi Telestudyan rəhbəri Sonra Mamet Məllim var idi Telman Hacıyev var idi Onlar gördüm gəldilər O vaxtı öz fəaliyyət axtarırlar Kimi yaxşı səs var Mən çıxartdılar oxuturlar Oxudan kimi mən çağırdılar televizora Televizor nədir, radio nədir her yere çağırdılar. O dizersiniz kulüp neydi? Yaşıl tiyatr neydi? Her yere məni çekirdiler. Ben de okuyordum. Bir defa dizersiniz kulübünde okuyan da ya da sal mənim. Qulu Əskərovun Aşıq şəmşir dəli dağdan keçəndim Kəhlili dağlardan xəbər al məni Kəhlili dağlardan xəbər al məni Ceyran bulağından kızlar içəndim Ceyran bulağından kızlar içəndim Saat tutub söz qoşub xəbər al Məni saz tutub söz qoşub Xəbər al mənim Baxt məni bu yana Qonaq göndərdi O vaxtı Səmət Urğun xəstə idi, ağır idi Dünyada hər hökmün Bir zaman verir Dünən dövran sürən, bugün can verir, ey, iller, ey, iller xəstəsiyəm, ay Rafael mənim, yaram qan verir, siz məni saldınız, bu hala gözlər, aman aman, Yarım aman Yar Ey Ey Canım aman Aban alam Yar Ey Diktor geldi çağırdı məni, prezident çağırır səni Heydar Aliyev. Ona Allah gəni gəni rəhmət eləsin, balasını saxlasın İlham Məllimlə bir yerdə. Elə qorxdum o vaxtı zəhmi ağır idi. Dedim, vay məhz nəsə bir pis iş görmüşəm, pis oxumuşam. İnanırsız gəldim uçuna çuna durdum qavağında. Başımı belə sığalladı Rəfail Məllim, Qurana and içirəm. Dedi, xanım. Atan var, dedim yox, müharibəyə gedib hələ gəlməyib, özü də xarab oldu rəy, dedik bir yoxdur, qanın qaratma, sən çox gözəl oxuyursan, sənin əlinin iki sənə, harada oxuyursan, dedim həm Asəf Zeynalda, həm də xarici dillərin üstünə, al dedi, sənin əlinin ikisi də qızıldı ki, Allah haqqı, hə, sən deyir, çox gözəl oxuyursan, Allah sənin axırını yaxşı eləyəcək. Gətdilər məni saldılar Seyit Şuşinskin sinifinə. O vaxtı mənim babam qarmon çalırdı, Rafael Məlim. Babam qarmon çalanda, o vaxtı Şöhkət xanım Ələhbərova, Sara xanım Qədimova, Qulu Əskərov, hamısının mahnıları babamda şey var idi, belə plastinka. Onu oxudurduq, mən onları hamısını bir-bir-bir-bir-bir-bir örgənirdim. Sonra güzgünün qavaq Ağına çıxırdım Rafael Məlim, mamam tramvay sürürdü, kəsib qız idim də. Çıxırdım güzgünün qavağında, oxuyurdum, baxırdım özümü, oxuyurdum, belə-belə-belə. Dedim, mən 
Çarya, Seyca, Şaznaz, Katar, hamsını bilirəm, neyirəm mən Asaf Zeynalını, dediler gələ elinde diplomun olsun. O vaxtı da bizi demək kabul edilen Sarı Hanım, Qadimova, Şöket Hanım, Ələhbərova, sonra bütün demək Niyazi, Canım Sahacı Məmmədov, bunlar hamısı kabul edirdiler. Ve kulaq asırlar, kimin səsi yaxşıydı, sırazı məni götürdüler. Girdim Asaf Zeynalıya, beş aldım, beş alan kimi götürdüler məni. Dedim, mən onun hamısını bilirəm. Ondan sonra məni çağırdılar, radyo nədir, televizor nədir, dizersin klub nədir, canım sizə yaşıl teatr nədir, hara çağırdılar, gedirdim. Baxdım ara kimi. Karici Diller Nüstunda okuya okuya Asaf Zeynal'da da akşam o vaxtı mən okuyurdum kimle Prezident Təqayüçüsü var Raziya Hanım Şirinova, Rafiq Yoldaşıdır canım sizsə desin Elmira Rəhimova sonra Samaya Hanım Hüseyinova Kifayet Gəncəli Süleyman Abdullayev, Sabir Mirzayev, Veli Məmmədov inistuda dəşdirdi, həm də gözəl səsi var idi. Qaraxan Beyvdov, bunlarla hamımız oxuyurduq. İnanırsınız, müəllimimiz də Seyid Şişinski olmuşdu. Seyid Şişinski həmişə başımız sağ olur, deyir, sənin çox gözəl, şirin səsin var. Ən çox səndə deyir, xalq manları gedir. Piyalələr irəfdədir. Her biri bir tərəfdədir Görməmişəm bir həftədir Yar bizə qonaq gələcək Bilmirəm nə vaxt Gələcək balam söz verib sabah Gələcək yar bizə qonaq Gələcək, bilmirəm nə vaxt Gələcək, balam söz verib sabah Gələcək Sən dedi, səsin ən çox xalqmaqlarına uyğundur Başladım bunları, bütün müqamatları zadı örgəndim Başladım daha oxumağa Burada ca bir sual vermək istəyirəm Bu Seyiş Şuşinski mənim üçün çox maraqlı adamdır Mənim, bax, indi qarşısında dayanmışsınız, auditoriyasında olmuşsunuz Dərs almışsınız ondan O Seyiş Şuşinski ilə bağlı yadınızda qalanlardan, təəssüratlarınızdan Onun sizə öyrətdiklərindən Ümumiyyətlə də o dövrdən istəyirəm, biraz danışasınız Rafael müəllim, Seyit müəllim otururdu, diqqətlə qulaq asırdı. Çarga oxuyurdum, vay olaydı bir yerini səhv oxuyardı. Dedi, qızım dayan, bax, buranı belə oxumalısan, buranı belə oxumalısan. Şahnaz oxuyurduq, 
Bir də görürsən adam da indi təzə-təzə çıxırdıq. Bir yeri səfon deyirdi, bu qoyu o düzdür, öyle, bax belə başlayırdı özü oxumağa. Özü oxuyurdu, biz örgədirdi. O özü kamil məlum idi, tarçalanımız o vaxtı. Hə, özü oxuyurdu, biz örgədirdi. Oxu belə-belə, belə biz örgənirdik. Hər bütün muğamatlarda bizə kömək edirdi. Çox gözəl insan idi, deyirdi, yaxşı oxuyun, ürəklə oxuyun, sözləri aydın, tələffüs edin, tələsməyin, qaça qaş döyülü. Səs var, e, Rafael Məlim, adına qurvanım, səs var, zildə var, heç ürəyə yatmır. Səs də var, şirin səsli, məlahətli, oxuyursan adamın ürəyinə. Rübabi xanım oxuyanda adamın tükləri biz-biz olur. Rübabi xanımla konsertlərə gedəndə maderdi Elmirə, sən məndən sonra ikinci rübabəsən. Elə şirin oxuyurdum, inanın yanıqlı. Məsələn, bax. Dünyada canımla ne gözümden artık istedim canımla ne istedim canımla sen olmadın sen olmadın. Hə, çox gözəl. Onlarla filarmoniyada, dəfələrlə, rayonlara göndərirdilər. Yay kanikullarında məktəfdən bıraxılan kimi gedirdik rayonlara. Bu, Seyir Şuşinskidən danışırdıq. Mənə ağılma belə bir sual gəlir. Demək ki, indi qulaq asırsınız, radiolara, televiziyalara, muğammatın ən çoxlu ifadçıları var indi. Seyyat oxuyurlar şuradan, o birsində, bu birsində. Məsələn, qulaq asanda, hansısa məqamda görürsünüz, məsələn, elə şeylər var ki, məsələn, seyyid öyrətmişdi sizə, belə oxumaq lazımdır. Və indi görürsünüz ki, onu ayrıca oxuyurlar və... Siz deyirsiniz, inanırsınız, Rafael Məlim, deyir, yaralı yerimə toxunursunuz, hərdən qulaq asıram, vicdanaq, demirəm, bax, Arif Babaevdi, sonra hansı yaxşı oxuyurlar, ancaq Seyyid Məllimin yolunu gedən o qədər yoxdur. İnanırsınız, bunlar indi ayrıca o muğamat oxuyurlar, oxuyurlar, mən demirəm, səsləri var, şirindir, belə ilə, ancaq Seyyid Məllimin yolu kimi getmirlər. Seyyid Məllim Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, 75 yaşında baxdı Seyratını necə oxuyur, inanırsınız, çox gözəl, ancaq indi o yolundan getmirlər. Bilirsiniz, hər muğamın, hər əsə özündən ora bir əlavə şey eləyir. Amma muğam, seyqahdır, seyqah yerində oxumalısan, şurdur, şur yerində oxumalısan, çarqah da onlar öz yerində. Ancaq görəm, hər əsə orada bir ayrı cürə yollar eləyirlər. Yaxşı eləmirlər. Seyid müəllimin yerini heç nə verməz. Sizə qurban olun. üzr istirəm, o məni çəkir o yana, bu məni çəkir o yana. Aralandım oradan. Özüm də ürəyim partlayıraq oxumaq istəyirəm. İndi orada, bu məştubatda Rafael mən bir az yaxşı düşməsə də onları özüm ingilisinə pelovod elədim. Azərbaycanca bir küfrətdəyim. Mən 
Negeder negeder koca olsam da değerem mi cavana çöreyi yemerem ben yavana kurban ederem ben canana malımı pulumu canımı ben bak gör nice perodum şimdi nice tutuşturmuşum I am how much how much very old I am more younger than thousand youngers I'll not eat bread without playing I'll not say good which is dragable come Lady, come up to me, come, sweetheart, come up to me, come, let me die, let me die, let me die, come, let me die, let me die, let me die, come, my lamb, come up to me. Bak bu benim meştubattan. Sonra orada bir yer var, okuyor şey, Rüstem Gülnaz'ın değer toyundan sonra e, Barat Şekinski olur, Şevket Hanım okuyor. Değer sen, ben hiç bak, çavan kızımı yaşlı kişiye vermerim, o da değer ki sen nihtə ölü stolun üstünü vurur qrafin kan götür az qalır çırpsın təpəsinə günnazın toyundan sonra çıxıb rədd olub gedərsən burdan tişir pilləkəndə ağlayır tutuşdu qəm oduna şadı gördüyün könlüm Mükeyyem, mükeyyem doldu o abadı gördüğün könlüm ey aman aman aman aman aman oy aman aman Bu yeri orada özüm oxumuşam. Nazirikdən gəldilər, zalda məllimlər, direktor, Nazirikdən Nailə xanım göndərmişdi. İnan orada camahat, inan o qədər əl çaldıra nətər. Sonra Leyli Məcnun. Gəl ey Məcnun, ey, gəl ey Məcnun. Leyliğim ey al canımı al canımı ey kam ey mecnun kam ey mecnun I am Leyli take my heart Take my heart Elmira Hanım, indi bak kulağa asıram sizin okumaklarınıza. Siz 50 il qabaq neçə yaşınız vardı sizin? 62-də, 64-də, 68-də belə okumuşam. Siz neçənci ildənsiz? 41-dən. Vax, indi maşallah da az döyür yaş, amma səs, indi siz səs yerindədir. Bilirsiniz, sizə qurban olum, Rafael Məlim, demək də yaxşı çışmır. Mən 40, demək, 50 il məktəbdə can qoydum, öz də nə tər deyim, ən fəal məlimlərdən biri olmuşam. Nazirlikdən gəldilər mənə nə qədər fəxri fərmanım, 8 dənə mənim fəxri fərmanım var, Rafael Məlim. Qızları, uşaqları da almışam, inanın uşaqlar ilə oynayırdılar. O, Leyli Məcnun nədir, arşın malalan, yediyimi, onlara diskə baxsaz, inanın, ürəyiniz gedər. Elə gözəl oynayıblar, inanın, çox belə həvəslər var. Mən dedim, yaşa görə hamını çıxa, məni gərək çıxartmayadılar, mən evin həmi arvadı, həmi kişisiyəm. Özü də mən Azərbaycanda barmanınızı yum, hansı məktəbdə, bu qədər məktəb var. Leyli Məcnun, arşın malalan, olmasın, bolsun, qaraca qız, sonra göyçək Fatma, onları başdan axıra eləsinlər. Barmanınızı yum. Yoxdur. Siz nə vaxt çıxmışsınız işdən? Keçən il, 11-ci ildə keçən il yaşa görə çıxartdılar. İnanın, vəziyyətim onsuz da ağır idi. Nə 170 maat pul alırdım, mən o zulumla dolanırdım. İşdən çıxartdılar 206 maat pensiyanə, mən necə dolanım? Böyük edəm ilə xəstə, balaca edəm xəstə, özüm uş ayağım tutuldu nervidən, ürəyim xəstə, təzik tapdım. Mən də insanım, mənim yaşadığım yeri görsəz, inanın, ağlayarsınız. Heç olmasa məni saxlayardılar, mən orada 
da uşaqlarla dram işlerini hazır yardım. Onu biz danışarıq, görürük belki onu e, Bakı Təhsil Şöbəsi ile nasıl hansı məktəbde işleyirdiniz? 58 nümrəli məktəbdə Sədaqat Han, Nalı Hanım adamı gönderdi orada, öz də şəkilləri var, mənə şey fəxir fərman verəndə, öz də 70 yaşım olanda mən çağırdılar, gəl, orada qaraca kızı verdik, ondan sonra orada yaxşı qonaqlıq verdim yaşıma görə. Hə, mənə də fəxir fərman verdilər Nalı Hanım tərəfindən. İndi bax, mənə dedilər, əgər sənə direktor təqdimat versə, biz sənə, mən dedim, çox xaç eləm, mənim vəziyyətim ağırdır. Doğrudan da mən pis işləməmişəm. Zəng eləyib Sədaqat xanımdan soruşa bilərsiniz, 258 nümrəli məktəb Nərman Ufrayını. Soruşa bilərsiniz, nə tərmən məllim olmuşam. İnanın, onları ona bala kimi istəmişəm. Hələ də ürəyim yanır onlardan ötəri. Hicran ilə yanar gecələr işdəyə canım Rövşən ola işəm Sənə suzini hanım Bir şəm şəbistəm Bir şəm şəbistəni Bəlayəm ki deyikəm Tamən Tamən Diriyəm Suzi dil Əşk rəvanım Abalayam Ay canım Elmir Axanım Darıq mıyım, narahat olmayın. Sizin Azərbaycan radiosunun o fanatikasında lentleriniz var. Onların yaranma tarixçası necə olub? 68'de zaten, ne bileyim, cavan vaxtı oxumuşam, 62'de oxumuşam, 64'de, 68'de oxumuşam. Bəli, o vaxtlar... İnanırsınız orada, birisi deyim kim olub? Ehsan Dadaşov, ona gəni gəni Allah rəhimi, orada bir dənə yer var, şüşlərdə oxumuşam, elə gözəl şüşlər çalıbdı, orada o muğamat biraz oxumuşam. Sonra, Əli Baba Məllimin buradan bir ceyran keçir, qavağında iki kuplet bu muğamat, sonra, sonra söylə, sonra Qonşu qız Ələkbər Tağı, Allah ona da gəni gəni rəhmət eləsin. Çox insan adam idi, sizdən yaxşı olmaz. Sonra Əli Baba Məllimin Baxdın maral kimi, dinmədin lal kimi. Sonra mən dilbəri sordum gəlib gidənlən, dedilər ki, sübdü barışma sən. Bu mən qurban olduğum. Sonra... Günlərim ötüşür bir uyğu kimi, dərədən dərəyə axan su kimi, sevgilim hər cayı bir ahu kimi. Bu mənim, yəni deyirəm ki, bunların hamısı var. İndi siz deyirsiniz, səsim yaxşı döylü. 50 il məktəbdə ona qışqır öz aramızda indiki uşaqlar, öz aramızda qavaqki uşaqlar utanır deyilirdi. İndi yox. Onlara ona belə oxu, buna this is, that is, this is a book, qışqırma, bu qışqırır, o qışqırır, ona qışqırır, uşaq səsim uşaq xırıl deyir, görürsünüzmü? Ancaq biraz malicə olsa, sözün düzü doktora imkanım yoxdur. Bircə qırıqma malicə olsa, səsim gənə səsdir, həmən səsi. Malcan eləyərik. Sağ ol, Allah balanı sağ olun, sizə can sağlığı versin. O, yoldaş uzun taliyin nə oldu sonra? Yoldaşım ölsün, getdi üstümə yaşı, mənlə nolola getdi üstümə bir qadın, mən də aralandım, evdən çıxdım. Onun sonra nə oldu? Heç nə yaşayır da, indi o qadın da ölübdü, üstünə sağlıq, üstünüzə sağlıq. İndi ailələri çox istədi mənlə barışsın, mən dedim daha inlə belə üzr istəyirəm, gedi vağ gününü çəkib, mən indi durub bu yaşında mən xəstə dözdə, nə yəmək lazımdır, o şey inanın, elə qəlbim sınıf, valla bu şəkilimə baxsaz, qurana qağlayarsınız, bircə dən ona mənim uşağımı evləndirim, ondan sonra ölsəm də of demərəm, bəri. Elmira xanım, darıq mən yaman gündəm raz olar, hər kən tərdən uzun olur. Amma siz hər halda içərisində eşq olan bir insansınız ki, bu cür həvəslə, bu yaşda da, bu cür... Çünki, bəlbəttə vermək və əslində də elə siz o yaşdan çox-çox cavansınız. Çünki sizin rəizdə bu qədər məhəbbət var. Bu cür şövq ilə oxuyursunuz, bu cür insan əlbəttə ki, cavan olar. Odur ki, darıxmayın. Mən imkanım daxilində bacardıqca çalışacam ki, sizin ayrı-ayrı bu çətinliklərinizin həll olunmasında nə bacarıram, sizə kömək eləyim mən. Allah ömrünüzü 
can eləsin. Çox insan adam, mərhəmətli insan, rəhimli. Ürəyim, heç olmasa büyün, inanın, siz mənə elə ürək verdiniz. Qurana and içirəm. İndi mən bu gecə inanın, qonşular məni gözləyirdi. Allah heç düşmanıma bala dağı çəkdirməsin. İnanın, 27 yaşında bala məlimdən gedib. Heç olmasa bu balama bir şey olmasın. Qonşular gözləyir, deyirəm, məni Rafael məlim çağırıb. Elmirə xanım, sənə deyir, uğur arzuluyuruq. Çox gözəl insansın, ürəyimə çox sakitdir. Mən bu gecə söyündüyümlə yatan maram. Yox, elə sevinə-sevinə yatın, darıxmıyın, səssizlə malicə elətirəcəyik sizin. İş məsələ özləndə mən məşğul olacaq, qarıxmayın və inşallah bütün problemlərinizin həllinə bacardığım imkanlarım çərcifəsində bütün köməkləri eləyəcəm, darıxmayın, səbirli olun. Məlim, bura inanın, gəldim, səsim açıldı, Qurana, çünki 45 il oxumayan adam ilə bilə oxu, inanın, səsim açıldı, siz belə mənə ürək verdiniz, adınıza qurban olun, balalar. Çox sağ olun, mən də sizə sağlamlıq arzulayıram, elə arzu edirəm ki, həmşə ruh yüksəkliyi olsun içərisinizdə, sevinin, darıxmayın, hər şey yaxşı olacaq. Çox sağ ol. Allah balalarını saxlasın. Allah can sağlığı versin. Ömür uzunu heç vaxt neynim neynim deməyəsin. Siz ki məni sahib çağırırsınız. Sağ ol. Öpürəm sizi. Mən dilbəri sordum gəli gidənlən dedilər ki sübdü barışma səndən mən iltifat etdim o qaçdı məndən qaçqın əzasına qurban oldum mən Yaxşı şiirləri, gözəl nəğmələri, ömrü uzun qoşquları, köhnəlməz tərənələri ruhu güclü insanlar yaradırlar. İnsanın ruhu həmişə özündən daha qadir, özündən daha daimidir. İnsan gedir, onun doğurduqları qalır. Yaşadıqca da onu yaratmışın adını, ruhunu diri saxlayır. Müğənni Elmira Əliyeva ömrünü sürüb gedib, 80-ni başa vurdu, 90-ni adladı. Onun qısa olmayan ömrünün hər insanın ömrü kimi şad günləri də oldu, qüssəli parçaları da. Həyatının bütün yaxşı yamanı onun dünyadan gedişi ilə də bitdi. Ancaq yaratdığı gözəlliklər qaldı və həmişə də insanlara fərə, zövq bağışlamaqda davam edəcək. Ömrü naxıl çağlarında gizlətmədiyi xüffətlə hərdən gənclik şəkillərini göstərib deyərdi ki, bax, gör cavanlıqda nə qəşəng olmuşam. Nəğmələri qalır. Bu oxuların hər birində müğənni Elmira Əliyeva elə həmin gənclik şəkillərində olan sayaq şuxdur, cazibəlidir. Və nə qədər ki, o nəğmələr eşidiləcək, elə belə də qalacaq.
Hörmətli dinləyicilər, axşam görüşlərinin müğənni Elmira Əliyevanın xatirəsinə həsr edilən buraxılışı sona çatır. Mən hamınıza uğurlar diləyirəm, salamat qalın. Verilişi Rəfayib Hüseynov hazırlayıb.